guys, welcome back to the channel and today we are to yours and I guess it's gonna be talking about your papa. Yeah, people in the comments said this is the interview where he finds out he's representing uh, with the Euro Papa, the Netherlands, so this is like a really cool interview, so uh, yeah, you can check it out. And uh, I'm guessing based on the look of it, this is like the night show, like Jimmy mm -hmm. Kimmel, one of them, mm -hmm. so let's see. <laughs> Ik ga dit jaar namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival. Hij had al een nummer 1 hit in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. De Belgen zijn fan, wij zijn fan en nu kan hij ook de harten van de laatste restjes Europa gaan veroveren. Want zijn liedje Europa Pa is sinds vanmiddag uit. Op 9 mei staat hij ermee in de tweede oh, halve finale. Oh, so this is... He, did, he already knew. I thought he was gonna like be announced ah, in the show. But oh. I guess this is just his first interview. interview. Or, yeah, ah. I, I misunderstood. Ah. Van het Songfestival in Malmö en op 11 mei natuurlijk in de finale. Ja toch? Maar nu zie je, wij horen voor Joost Klein! Nee, dat is het Yeah. The, the way Eurovision works is Tuesday first semi-final, Thursday second semi-final, and Saturday is the final. Oh my gosh, this is the fashion! He wore that during the, the video. Yes, I think he wore it here. Oh my gosh. Ja, ik voel me alle emoties die mijn therapeut me heeft geleerd. Ja. Oh. Maar, uh, al tegelijk, ja, al tegelijk. Ja, maar oh. ik ook hier eventjes, uh, vind ik toch ook leuk dat je bij mij een keer aan de desk zit. Make some noise! Yeah, you got a car today. Ik denk dat het Yo. Cool. We need to get that buzzer. Yeah. That, that's, I like that noise. Oh, iedereen opvallen. Dit is, uh, vertel, wie heeft dit gemaakt? Waar, wat zit erachter? Ja, het begon met een, uh, een tekening op mijn iPad, zoals de meeste ideeën beginnen. Toen ging ik naar een goede vriend, de kunstenaar uh, Daan Koens. Hij zit ook in het publiek daar. Ja, Daan Koens. Uh, uh, Toen doen we die tekening, toen gingen we naar een hele lieve mevrouw en die heeft een pak in elkaar gezet. En ik dacht, wow. ja, mooie kleur toch? Dus zelf ontworpen dus. Ja, echt waar. Ja. Wat goed, maar, maar jij doet bijna alles zelf toch? Uh, ja, ik kan niet goed mijn huis opruimen, ik kan niet koken, maar de rest kan ik <laughs> oh. hey, uh, we zijn, uh, Je bent natuurlijk behoorlijk populair in heel Europa. We waren natuurlijk benieuwd uh, wat de mensen in Europa van jou uh, vinden. Yeah, dus wij zijn met de avondshow zijn we de straat op gegaan in Europa. Oeh, oké. Oké, ga ik dan ook. Werk ik naar Oeh, nou, toen. Doe voor je, dus je wil allemaal nog hè? Jij komt. Toen staat maar je bloed, dat is zo. Jij komt nog steeds mee even. Zie je, bak. He said once the timer hits, uh, something happens, but I, I didn't get what. Even toch even, we gaan er een mondje zo lachen. Ja, gewoon, dat zijn de beste vrienden. Hey, Jij hebt hier natuurlijk even, we even nog, je hebt die week op zitten zwoegen, misschien wel maanden, misschien wel langer nog. En nu, dit is het moment dat we naar buiten gaan komen. Hoe is dat? Ja, heel uh, onwerkelijk. Ik voel me echt heel erg vereerd dat ik dit mag gaan doen. Ja. Ik vind het gewoon heel vet dat ik mijn kunst mag laten zien ja. die mijn vrienden en ik uh, samen maken. 
het uh, nummer heet Europapa. Ja. Uh, het is, uh, begreep ik, je betoon aan Europa, maar ook aan je vader. Ja, klopt. Oh. klopt. Het is eigenlijk een soort, soort brief oh. uh, die ik aan mijn vader heb geschreven. Hij, hij, gek genoeg, in een heel klein, uh, ver weg stopt dorpje uit Friesland, leerde hij me dat de wereld eigenlijk geen grenzen heeft. Oh. Hij uh, zei de grenzen aan de dag door mensen. Mm. Dus dan kan jij de wereld ook bedenken. Dat heb ik eigenlijk gedaan. Wauw. Wat mooi. En dat zien we straks terug in het nummer. Ja, ja dat heb ik wel geprobeerd. Ja. Het is een soort uh, helemaal 90s references met uh, een kijk van, van nu. Ja. En uh, wat, wat, wat hoop je te, te horen straks van de mensen? Ik heb, ik heb zelf altijd als ik ergens moet optreden of zo, het verschrikkelijkste wat er kan gebeuren is dat je afkomt en dat mensen dan tegen je zeggen, wat vond je er zelf van? Dat is een mooi Ja, altijd. ja die, die voel ik wel. Nee. Ik, ik, ik ga het, uh, op een paar minuten hangt het, uh, het kunstwerk in een uh, galerij. Je hebt je entry betaald, is niet aan mij. Vind ervan wat je er wil van vinden, dan stap ik ook en stappen mensen met een, ook een open mind erin. Ja. Even kijken, we hebben nog uh, 52 seconden. Dat is, uh, dat is 50 seconden in spanning wachten. Uh, wil je nog iets kwijt aan je fans voor dat ze moeten kijken? Moeten mensen iets weten? Moeten ze oh, een bepaalde file nummer ingaan? Maybe this is like a... Nee, ik wil dat uh, wel camera... Are you gonna release this song? This time? Mm. Je hebt nog 30 seconden. Kijk, naar dat klokje. <laughs> Praat naar je eigen liedje toe. Op nul gaan we hem gewoon in. Dan gaan we allemaal kijken. Joost Klein, dames en heren. Hello, the Netherlands. I love you so much, so dearly. The place I grew up and the place I will die. That is you, my friend. I am inside of you right now. <laughs> And I hope you will come inside. Uh, <laughs> <laughs> uh, Wait, so, so I guess they're gonna play the song. Yeah, well, what well, my question is, how did like he like the I guess the host did he know the song? Did, has he heard name, it before? Name, Just the name, oh, because I was. I don't think he has okay. seen it. I think he asked him the name, the inspiration behind it, and then now they were playing it. I don't think he saw it in advance. Oh, because I was under. Because, you know, in the intro, he said, oh, all the countries like it, like the Belgium, Germany. So I kind of thought oh. this was after the release of it. Oh. So, but I guess, yeah, this is the first time we've seen it. Okay, it. Cool. So they probably oh, heard the song, but haven't oh. seen the video, the music video. But I. It was released at the same time. Oh, so this looks a bit confusing. Oh my gosh. Guys, if you want to check this out, full reaction, appropriate reaction to this music video, feel free to check out our YouTube channel. We had so much fun reacting yeah, to your Klein and your Papa. Once it came out, we thought it was an immediate hit. And I'm actually very happy, very proud of him because I know understanding his story even better how can you not give Netherlands 12 points okay yeah. this is such a fun 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 performance now I can't wait to see this perform live because I know he's gonna go yeah. insane yeah, uh, honestly watching yeah. this after we watched this the next day I went back to listen to Scooter I haven't listened to Scooter wow. I haven't listened to Scooter in like two decades or some shit but I do think he triggered a lot of people's yeah, nostalgia yeah but I had to go back to listen to Scooter mm -hmm. to see it. yeah I think it this is, me back. It's, it's brilliant to, yeah. make, to pull on people's nostalgia you know yeah but I think I'm oh this gets so emotional I hope he doesn't cry He gets emotional. He's emotional. When's his birthday? Because he's giving me cancer vibes. This is so emotional. I'm gonna look at his birthday. He's such a sweet guy. He's only 26. He's young. He was a former YouTuber by the way, guys. Ja, ja, wat echt een lange droom. Ja. His birthday is November 10. He's a, probably like a Scorpio or something. Oh, ja. Uh, ja, wauw. Wow. <laughs> ik heb een soort van oh, ik weet niet wat ik zou doen. Het voelt echt na een jaar aan werk. Ik bedoel. Wow. Oh, 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 o
guys. Ik heb een paar vraagjes voordat ik jou aan de pers overleef. Uh, op het eind gaat alles in de fik. Ja. Uh, je huis, uh, een foto ook van, je, van vroeger. Dus ja. wat, wat, was de, wat was het idee daarachter? Nou ja, je, je moet soms afscheid nemen van de dingen die het meest dierbaar zijn. En, oh. en, en waar een deur dicht gaat. Gaan we zo meteen naar huis over. Ja, ja. En, en, wow. en ik heb vooral veel geleerd dat je soms je, je eigen pijn uh, in stand houdt. Dus eigenlijk is het ook een soort, uh, in die brief ook een soort afsluiting. Ja, ik oh. dat zeggen. Hey, uh, pa, ma, vader en moeder. Jullie zullen er altijd voor me zijn, maar ik kan niet eeuwig deze pijn. Ja. Oh, wow. Oh. Nee, het is een afsluiting en vooruitkijken. Ja, een nieuw, een nieuw begin. Dit is een nieuw begin. Wat vet. Nou, oh, vooruitkijken, dat gaan we zeker doen. Uh, naar Malmö. Naar de Eurovisie Song Festival, daar ga je toe. Kom je nog eens terug? Ja, ik heb er nog vier jaar gewacht. Vijf jaar gewacht. Je nodig heel ah. Nederland uit. Ja. Wij, wij hebben nog tunes gemaakt uh, ja, vroeger. Die start ik nu in. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Die gaan we nog een keer releasen, toch? Ja, dat is goed. Ik wil mijn hoedie terug. Oké, okay, nou heel goed. Uh, zo heet het, het liedje inderdaad. Oké, okay, hebben we het een andere keer weer over. Dankjewel, Joost. Uh, laat je horen voor Joost. Kijk. Netherlands is not win Eurovision 2024. I'm gonna be upset. They have to. This is like, this is like the you know, like a movie. Like a movie yeah, you, you want a happy ending? Yeah, yeah. Okay. So guys, you know what to do. 12 points to Netherlands automatically. Period. So guys, if you want to see more, don't forget to check out our YouTube channel. We have a lot of your reactions posted up. More to come, of course. The for new fans. So don't forget to like, comment, and subscribe. Join the gang, and as always, 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 share as much kindness as possible.